nakasasabik talaga pagka naririnig nyo yung aking boses. Uh, alam natin na ngayon po ay araw ng Sabato dito sa Pilipinas. At syempre, sumasa inyo ang programang Radio Agila sa Amerika. Ako po si Don Orozco at uh, sa pamamagitan po ng ating uh, pasilidad ng Eagle Broadcasting Corporation dito po sa Maynila, ang DZEC Radio Agila, tayo po napakikinggan sa buong kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Alam nyo naman, meron tayong mga relay stations. Uh, mapapanood nyo rin po kami habang ito ipinalalabas natin uh, pina, uh, sa radio ay... Uh, papanood yung Facebook Live at YouTube channel ng Eagle Broadcasting Corporation. Sa pagkakataon pong ito, ano po? Nako, eh sabi nga natin, ang kailangan nating makaugnayan ngayon ay eh, yung ating mga leaders sa iba't ibang uh, bahagi <coughs> ng ating uh, bansa. At uh, ito nga ay uh, makakapiling po natin ang ating, uh, nako, isa sa pinakabagong Consul General dito po sa Estados Unidos sa Los Angeles mismo. Ano po? At uh, ipakikita na natin ano po? Ang atin pong makakasama ngayon ay si kagalang-galang Edgar Badajos, Consul General po ng uh, Philippine Consulate ng Los Angeles. Jen, kamusta po kayo? I don uh, good morning, good afternoon, uh, good evening sa inyong mga manonood at tagapakinig. Kaya maraming salamat po at mabuti naman. Thank you. Ayun, alam nyo, tamang-tama yung inyong bati eh. Parang naalala ko tuloy si uh, Era pa eh, no? Na, nung tinuturuan siya sa speech eh, papano mag start eh. Pero binasa niya rin, ayun, good morning, <laughs> good afternoon, good evening. Whatever the case may be. <laughs> Pero tama po yan. yan. Kasi tayo ay eh napapanood na Facebook, sa YouTube. At sabi nga, uh-huh. live po tayo ngayon dito sa Pilipinas, alas 12 ng tanghali, araw ng Sabado, sa Amerika, dito sa ating lugar, Friday po yeah, ng 9pm. Kaya, yes. good morning, good afternoon, good evening. Alam Correct. po ninyo, alam namin, isa kayo sa pinakabago, no po? At uh, mm-hmm. hindi naman ano, uh, galing kayo sa Middle East, uh, yan po yung Jeddah. At syempre, yes. sabi nga, ang Middle East hindi magiging, lalo na ang Saudi Arabia, hindi raw yan magiging Saudi Arabia kung walang Pilipino. Di ba? <laughs> so, Tama. Yan ang nais naming i-share ninyo, uh, Konjen, ano po. Kasi alam natin ang uh, inyong uh, journey sa bago makadati, makarating dyan sa pwestong yan, ika nga, uh, Consul General, eh napakarami. Maaari nyo po bang i-share yan sa ating mga taga-subaybay, Konjen Ed? Well, yes. Uh, maraming salamat ulit doon sa iyong mga... Uh, well, of course, for giving me the chance to... Uh... To, uh, to 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 guest in your uh, in your show uh, ako po ay galing sa Jeda sa ating uh, Philippine Consulate General uh, kung saan ako nagsilbi ding Consul General ng ating bansa from 2018 up to 2021 at tama kayo na ang Saudi Arabia ay malalaki talagang naging uh, uh, naging uh, kontribusyon ng ating mga kababayan sa pagpapalago at pagpapalaki ng ekonomiya ng Saudi Arabia dahil napakadami o tayong mga OFWs doon. Mga engineers, mga architects, uh, mga construction workers, electricians, and also of course marami tayong mga medical uh, workers. So uh, these are the OFWs who really help build the Saudi economy. And um, if, if, if at all Saudi is what it is now, Uh, mara- malaki ang nag-contribute ng ating mga kababayan doon. Ayun. At kaya siyempre, uh, siguro uh, medyo malaking pagbabago itong pagbiyahin nyo dito sa Los Angeles. Bagamat, alam naman natin na kayo ay eh, nanggaling na rin dito. Tipo ba? Saan po kayo na station? Kasi I, I, I learned that uh, you were here also po sa US, pero nasa may East Coast yata. 
Tama yun doon. Uh, una, unang sagutin ko muna yung uh, sinabi mong pagbabago. Ano, uh, coming from uh, Jeddah and moving to Los Angeles, talagang malaki ang diferensya uh, pagdating sa mga issues and uh, concerns na kinakaharap ng ating mga kababayan. Doon sa Jeddah, kadamihan ng ating mga natatanggap ng mga hiling ng tulong mula sa ating mga kababayan ay may kinalaman sa mga nilang trabaho. Uh, unpaid wages, delayed salaries, repatriation, marami nagkakasakit doon. And so that is what we do every day. E, ang tawag ko nga doon, we eat this for breakfast, lunch, and dinner. So talagang napakadaming problema. But that's our uh -huh. role, you know, as uh, Philippine uh, government representatives overseas, we help OFWs, primarily those who are in distress. Coming to uh -huh. Los Angeles this year, dumating lang po ako dito noong April 6. Coming to okay. Los Angeles, California, nakita ko naman na ang problema dito ay hindi katulad ng mga problema ng ating makababayan sa Saudi, kundi yung pagkuha naman ng appointment slots para sa kanilang passport application, dual citizenship, at saka mga notarial services. Meron din tayong mga tinatawag na assistance to national services, meaning mga OFWs in distress, but not as many as what we have in Saudi Arabia. Now, uh, before Saudi Arabia, I was assigned, of course, to other places uh, in the world, notably the Philippine Consulate General in Toronto, the Philippine Consulate General in New York, and I also served at our Philippine Embassy in Bangkok, Thailand. Ayo, ako talaga yeah. naikot nyo na pala, ano po? Uh, siguro, <laughs> but you haven't been assigned into any European uh, countries, ano po? Uh, hindi pa ho na assign doon. I just attended some meetings before in Europe. Uh, we were last uh, in Milan for a okay. uh, conference uh, mm -hmm. organized by the Yes. Uh, lumalabas kasi, uh, Congen, ay uh, sabi nga natin eh, merong, uh, merong steps para ikaw eh maging consul, vice consul, uh, mm -hmm. deputy consul, di po ba? Uh, So mm. how long have you been in the diplomatic service and nakailang post na po kayo bilang consul general? Okay, uh, sa Philippine Foreign Service ho, ho naka 24 years na ako to be exact uh, because I joined the department in 1997. Uh, and before joining the Department of Foreign Affairs, I was actually working for the late Senator Miriam Defensor Santiago. And I've been to five uh, countries already uh, for my foreign assignment. And in the DFA, everybody, a foreign service officer starts as a foreign services class four after passing the foreign service officer's examination. Once you enter the Department of Foreign Affairs, you start with that rank. And then when you are assigned overseas for the first time, that's when you're given the, the, the rank of a cons vice consul. If you're assigned to a Philippine consulate, And if you're assigned to a Philippine embassy, then you get the rank of uh, third secretary and vice consul. Ayun. So, yeah. mahaba-haba na rin pala ang inyong mga naranasan. Nakikita mm. mo, uh, pinakikita ni Manny, ano, ilan po sa mga pictures uh, ng inyong uh, mga naging proseso na mga ginagawa dyan sa uh, inyong mga assignment. One of right. the latest I saw was with uh, Rabia Mateo. Yes, yes. Uh, naman kayo? <laughs> <laughs> I think we were just lucky to be at the right place at the right time. Because uh, uh -huh. when Rabia, uh, before going back to Manila, Rabia passed by uh, Los Angeles. She was invited, I think, by a member of the Filipino community here. At bigina, binigyan natin siya ng, uh, ng uh, parang uh, reception. Uh, kung saan binigyan ng Philippine Consulate si Ms. Rabia Mateo ng uh, Certificate of Appreciation sa kanyang uh, pagtatayo, uh, pagwawagayway ng ating bandila sa nakaraan na Miss Universe na ginanap sa uh, Florida. And we were just lucky. Yes. Uh -huh. <laughs> eh, ito lang, tinitingnan ko yung picture nyo, Conjen, eh. Talagang uh, very lucky. Hindi lang basta lucky. Ano po. Anyway, nako, Uh, ang an dami nating pwedeng i-share sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa kanilang mga tagapakinabang. Uh, Ika nga, napakarami hmm. kasi sa Pilipinas 
ang mga kamag-anak ay nandyan sa abroad. At syempre, sa Facebook page natin at sa YouTube, matututuhan nila ang napakarabing bagay tungkol sa mga ginagawa po ninyo. At yan naman ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Radio Agila sa Amerika. Sandali po lamang. Thank you.